আমি আজম খানের কনসার্ট দেখেছি প্রচুর মানে অ্যাকচুয়ালি যেতাম হলে টিকিট কেটে যাওয়ার চেষ্টা করতাম Welcome to News24. This is your host Monjo Ahmed and I have Shafin Ahmed from my Shafin Bhai. I am with Shafin Bhai. Shafin Bhai, what is your career, band music career? What is your happy account? 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 Happy Akhan to jeta bol chile correctly, sheta hoche jema ansir shodosh shuru theke chile, founding member. Happy moto talent ami khub kom dekhe si, ami ashole dekhi nai. Happy proti ba onno rokom chilo. Ekada re guitar baje to, piano baje to, keyboard baje to, gan korte bar to, evong kan khub sharp chilo, musician er ite khub important ekta vapor. Gan tolar vapor e ba note to selection e vapor e dekhtam jee si is very good. हैप्पी शते ओने एक टाइम के टेस्ट एक शते आम आम के हम इनके खूब लाइक करते आम दर बार शायद शोमाए काटा तो एम्नी एम्नी दिने फ्री था क्ले चले आज तो आम अन मुने एक बार एक टाना बुधा है प्राय तीन मर्च चिलो आम दर बार शे बिकॉज़ जो बुधा बार शाय है तो किचुटे डिस्टर्ब्ड चिलो तनीज़ एवं म्यूजिक इतने के बड़ों शांति शेयर को तो पाए ना शुद्ध रंग आमदें दुई भाई शायद तार एक टा उन्नो रकम बॉन्डिंग बॉन्डिंग हो इसीलो एवं शोमाए काटा तो किंतु आम्र एट द सेम टाइम ये ते चांबली ते बाजे तम इंटर कॉन्टिनेंटले तो शेखने बर वो डिसिप्लिनेट व्यपट्टा चिलो डिसिप्लिनेट � टैलेंटेड कथा तो बोल ला मैं उटा बैक खत बेशी दे आ जावे ना दिस इज़ जस्ट टू गुड एक टैलेंट ओवर ये ओवरलोडेड टैलेंट दे माता मुद्दे जस्ट मोनेपोल लोग कथा बोलते बोलते हमारी कत्ते के एक टा कोनो एनजीओ चुन्नो कोनो एक टमेंट आया चिलो बेटी एन बेटी एन बेटी एन केम टू ढाका थ्रू सम शेव म्यूजिक पढ़ाचुना कोर्स चिलो। She is a masters in music, masters पर जोन तो करा मेरी कत्ते के। तो बेटी एंड हैप्पी के देखे, आमदे शॉकल के देखे, she recognized जे हैप्पी टैलेंट की इन्तु आशादरन। मतलब शादरों ने अनेक उद्दे। तो she started taking care of happy। हैप्पी जे एक तो रेस्टलेस, हैप्पी जे एक तो अशांति तैयार से। इतना किंतु अमरश तो बुझता हूँ, शे बेटियाँ ने शोभु जगे से शिटा, तो बेटियाँ ट्राइड टू टेक केयर ऑफ हैप्पी, एक तो मदरिंग करार मोतो, बट तार पाशा पाशी म्यूजिक को तो चिलो, एक उन बेटियाँ ने थे के अमर म्यूजिक थियोरी शेका, बाय द वे, बेटियाँ जेतु हैप्पी के ऊपर धोरे बोशे शेकानो � किंतु टैलेंट भर पूर। आमी अब डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ पर्सन, सो आमी बेटियाँ थे के अने किचु शिकलम, म्यूजिक पढ़ा शिकलम। एनीवे, दैट इज़ हैप्पी। देन शेकिश्तिया के देखता हूँ सारगम स्टूडियो ते जावा आशा रिकॉर्डिंग करा। एवं चमुत का एक टा मानुष प्रथम तो, ये ना खूब भालो मान सुंदर गिटार बाज अच्छे, माजे माजे टेलीविजन में देखा जाता है, इरोम एक तो मानो, नीलो ऐसी लो एक टोन नोट आये, नीलो ऐसी लो, अब एक तो माने वही क्लासिकल स्टाइल है, स्पैनिश गिटार, नेलन स्ट्रिंग गिटार, क्लासिकल स्टाइल है बाजार में, वो गलो वही दिखे, पसंद तो चिलो बिशाटे, तो वो वही स्ट निजे चेष्टा बोई घटे घटे इंटरनेट नहीं तो नीलो वही स्टाइल तो शिखलो तो एक बार एक टा कॉन्सर्ट होलो अमदेस शोवर कॉन्सर्ट होलो इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट तो अपन एक मात्र हॉल इंडोर हॉल कॉन्सर्ट है जुन्नो वो इटे शो होलो उटे बातचीत बाजालो नीलो बाजालो तो देखलाम नीलो बाजानो 
নীলয় শেখাতো হি ওয়াজ আ হি ওয়াজ আ টিচার অনেক স্টুডেন্ট তার ওই স্টাইলটা শেখার জন্য নীলয় ছিল এরকম তারপর তো চলতে চলতে আমরা নয়নকে হারালাম শুরুর দিকে অনেক আগে হারালাম নয়ন এক সময় একটু আগে নয়নের কথা বলছি না একসাথে তো বাজাতাম নয়ন চলে গেল ক্যানাডায় অ্যান্ড দোজ ডেজ ক্যানাডা তো আরও গ্রাম জঙ্গল মানে কেউ কোনো লোকই যায় না সেখানে এত ঠান্ডার দেশ তো ও বোধ হয় হি স্টার্ট এড লিভিং ইন এডমন্টন এডমন্টনে গিয়ে বোধ হয় আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল ও তো মিউজিক ছাড়া কিছু বোঝে না মানে ওর নয়নের এমনও গেছে দিন যে সাত দিন দশ দিন ও নিজের চেহারা নিজে দেখে নেই বানানো কথা না একেবারে জেনুইনলি ও আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চেহারাও দেখে নেই বাট ইউজ গুড লুকিং অ্যান্ড ও ঘুম থেকে উঠে গিটার ঘুমাতে যাওয়া গিটার মাঝখানে সারাদিনও গিটার আর কোনো দিকে কোনো নজর নাই তো চলে গেল ক্যানাডায় নয়নকে আবার রিক্সাতেও বাজাতে দেখতাম রাস্তাঘাটে মানে প্রায় দেখা যেত নয়ন যাচ্ছে সায়েন্স ল্যাবের ওদিক দিয়ে মিরপুর রোডের ওদিক দিয়ে ধারণ যাতে রিক্সায় যখন ট্রাভেল করতে আসে প্লেন গিটার একুশটি গিটার সবসময় হাতে আসে এডমান্টনে গিয়ে যেটা হলো ও একটা ব্যান্ড ফর্ম ব্যান্ড জয়েন করলো ফর্ম না জয়েন করলো বাজাতে শুরু করলো ওখানের কোনো একটা ক্লাব বা হোটেলে কত এক্সাইটেড হয়ে আমরা যেহেতু শুরুর দিককার ফ্রেন্ড আমাদেরকে টেপ পাঠালো শুনে দেখি আরে অন্য লেভেলে পৌঁছায় সাথে সাথে লেভেলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ওদের রেকর্ডিং কোয়ালিটি ইজ ডিফারেন্ট লাইফের একটা রেকর্ডিং তো বুঝছি যে হি ইজ হ্যাপি সে তার জায়গা পেয়ে গেছে মিউজিকের জায়গা পেয়ে গেছে ছেলে পেলে পেয়ে গেছে হি ইজ প্লেইং মিউজিক কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে শীতের সিজনে বরফ পড়ে প্রচুর আরও গাড়িও কিনে ফেলল তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি গাড়ি কিনে ফেললো বাট চালায় না তো মানে বরফে চালানোর অভ্যেস নেই সেরকম একটা উইন্টারে বরফের রাস্তায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলো হি আর এ হন্ডা আর সামথিং হি হিট এ ল্যাম্প পোস্ট গাড়ি তো স্কিড করে যায় বরফের তো হি হিট এ ল্যাম্প পোস্ট ল্যাম্প পোস্ট অ্যান্ড পুরো জিনিস স্টিয়ারিং উইল অন দ্য চেস্ট একটু ক্রাশ হিম পুরো তো নয়ন মারা গেল শকিং বডি আসলো দেখলাম সব কিছু করলাম টুললাম এরপরে তো মোস্ট সাম্প্রতিক যেটা সেটা তোমরা সবাই জানো বাচ্চুর কেসটা আয়ু বাচ্চুর যাওয়াটাও আমি মনে করি যে খুবই অসময়ে চলে যাওয়া কারণ তার দেবার অনেক কিছু আরও ছিল অনেক কিছু ছিল আর অনেক বছর মিউজিক করার ক্ষমতা ছিল এটা সবাই এক্সপেক্ট ধরেই নিয়েছিলাম কেউ তো এক্সপেক্ট করি নাই যে আমাদের সমসাময়িক যারা তাদের মধ্যে থেকে কেউ যে এক্ষুনি চলে যাবে এরকম সময় এসছে বলে কোনো সময় মনে হয় নাই এই জন্য অনেকটা আমরা আবার জানতামও না যে তার হেলথের আসল অবস্থাটা কি ভিতরে শরীরের অবস্থাটা এটা সে শেয়ার করতো না বলতো না তো মিউজিক সার্কেল অনেকেই আমরা জানতামই না যে ওর হেলথ কোন অবস্থায় আছে তো ওই অবস্থায় থাকলে অ্যাকচুয়ালি শোটও করা খুব ডিফিকাল্ট করা উচিত না বাচ্চুকে তো আমরা জানি যে মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগেও ঢাকার বাইরে স্টেডিয়াম কনসার্ট করতে দেখেছি এবং দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সমস্যা হচ্ছে একটু স্ট্রাগল করতে হচ্ছে সো ভেরি আনফর্চুনেট কারণ বাচ্চু আর একজন অসাধারণ মিউজিক পাগল ট্যালেন্টেড মানুষ যে মানে গিটারের পারদর্শিতা তো মানে হি শোড বাংলাদেশে গিটার প্লেইংটাকে এবারে অন্য লেভেলে নিয়ে গেল অ্যান্ড দেন হি সংস গানগুলি যে কম্পোজ করছিল তার গানের মধ্যেও কিন্তু একটা সিম্পলভাবে মানুষের কাছে ভালো লাগার মতো করে তুলে ধরার একটা কোয়ালিটি ছিল বাচ্চুর সো বাচ্চুর আরও অনেক কিছু হতে পারতো ব্যান্ড নিয়ে অ্যালার্বি নিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা অনেক আর অন্যদেরকে দিয়েও অনেক গান করিয়েছে চলতে চলতে সেগুলো হতে পারতো আর অনেক শ্রেণী ওয়ে উই মিস অল দিস পিপুল কেম অ্যান্ড ওয়েন্ট এরা সবাই অসাধারণ মিউজিশিয়ান ছিল এবং ট্যালেন্ট ওয়াজ দেয়ার কেউ শিখে কেউ না শিখে নিজে সেলফ টট তো এরা অনেক কিছু দিয়েছে নেক্সট প্রজন্মের জন্য আমার মনে হয় যে সেখান থেকে যদি কেউ ইন্সপিরেশান খোঁজে এই মানুষগুলির মধ্যে থেকে অনেক কিছু পাবে অনেক মোটিভেশন পাবে অনেক ইন্সপিরেশন পাবে লাকি আখান দার আজম খান যদি একটু রাইট আজম খান তো কি বলবো আমরা স্বাধীনতার পরে দেশ স্বাধীনের পরে বাংলার রক মিউজিক বলতে যা বোঝায় সেটার প্রথম দর্শন আজম খানের মাধ্যমে আজম খানের গানগুলি যেটা হলো একটা ধাক্কা দিল দেশের মানুষকে কারণ এইভাবে বাংলা গান করাটা ছিল নতুন ব্যাপার রক স্টাইলে কিন্তু দিস ইজ নট সফিস্টিকেটেড মেলোডি 
এবং লিরিক্সও কিন্তু হার্ড হিটিং রিয়েলিস্টিক রিয়েল লাইফ লিরিক্স তো উনি তো মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ফিরে এসে দেশের অবস্থা নিয়ে চোখে যা দেখছেন সেইগুলি নিয়েই লেখালেখি ছিল তো আমি তখন বেশ ছোট স্কুলে যাই মিউজিক ওইভাবে শুরু করিনি সিরিয়াসলি আমি আজম খানের কনসার্ট দেখেছি প্রচুর মানে অ্যাকচুয়ালি যেতাম হলে টিকিট কেটে যাওয়ার চেষ্টা করতাম এবং গেছিও বেশ কয়েকটা তো দূর থেকে হলে বসেও দেখেছি ব্যাকস্টেজেও দেখেছি কাছাকাছি দেখেছি পরে তো খুব ভালো পরিচয় খুব কাছে টেনে নিত দেখে দেখলে তো আজম খানের মধ্যে যেটা দেখছিলাম শুরুর দিকে উচ্চারণ ব্যান্ডটা ছিল খুব ক্যারিজম্যাটিক একটা মানুষ মানে বিহেভিয়ারটা নর্মাল না কথা বলা এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সবের মধ্যে একটা ভিন্নতা ছিল মানে খুব ফ্রি স্পিরিট ফ্রি স্পিরিট মানে কোনো কিছুতেই তাকে আটকে রাখা যাবে না তার যে প্রকাশভঙ্গি সেটা তার মতো করেই করেন উনি তো স্টেজেও রকমই ছিল কখন যে কি পাগলামি করে ফেলবেন বলা যায় না খুব এনজয় করতাম বাট হি লুকড লাইক এ রক স্টার তখন লং হেয়ার পাঞ্জাবি মোস্ট অফ দ্য টাইম অ্যান্ড বেল বটম প্যান্ট জিন্স ওয়ার এভার বাট ওভারঅল স্টেজে উচ্চারণ ব্যান্ডটার মিউজিশিয়ানগুলিও ছিল খুব রক ওরিয়েন্টেড ল্যারি বাজিয়েছে ইদু অন ড্রামস ল্যারি ছিল ইশতিয়ার ছিল এরা যে কালারগুলি দিয়েছিল আজম খানের গানগুলিতে দ্যাট ওয়াজ জেনুইন রক ফিল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কথাটা উচ্চারণের শুরুর দিকটা এই মিউজিশিয়ানগুলি যেহেতু ওয়েস্টার্ন মিউজিক খুব ভালো বুঝত অ্যান্ড গুড প্লেয়ার্স ইনস্ট্রুমেন্টে এরা আজম খানের গানগুলিকে যে যেভাবে তুলে বানায় দিসল অ্যারেঞ্জমেন্টটা করা এবং বাজানো ইটস সাউন্ডেড সিরিয়াসলি গুড মানে আমরা তো তখন ওয়েস্টার্ন মিউজিক বাসায় তো শুনতেছি ওইটার সাথে মিল খুঁজে পেলাম বাংলাতে একদম দেখতেও লাগতেছে রক ব্যান্ড আওয়াজও সেরকম মিউজিকও সেরকম ও ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার তো বেশ কিছু ফেভারিট গান ছিল তখন যে চোখে দেখে না যে মেয়ে দৃষ্টি কিনা আমি যদি জীবনে এর একটা তারপরে আশি আশি করে তুমি এগুলো সবাই আমরা শুনছি দেন আলালো দুলাল তো ছিল এটা সেটা বাংলাদেশের একটা গান ছিল বড় আজম খান উই মিস হিম আশা করি সবাই ভালো আছেন উপরতলায় লাকি আখান্দ ওয়াজ অ্যানাদার এখন লাকি আখান্দেরটা হয়েছে কি ওনার সাথে কিছু রেকর্ডিং আমি বাজিয়েছি বেইস বাজিয়েছিলাম কয়েকটা গানে লাকি আখান্দের যেটা ছিল সুর কথা পেতো খুব ভালো ভালো ইয়ের থেকে কাসার আহমেদ চৌধুরীর সাথে পেয়ারিংটা খুব ভালো হয়েছিল জুড়ি হিসাবে কাসার আহমেদ চৌধুরী লিখতেন চমৎকার আর লাকি ভাই সুর দিত চমৎকার বলতে কি জটিল না সুইট শুনতে ভালো লাগবে খুব প্লেজেন্ট শুনতে লাকি ভাইয়ের এইটা ছিল কোয়ালিটি তার সুর দেওয়ার কোয়ালিটি তো যার কারণে এত সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো গান বের হয়ে এসছে এবং উনি আসলে লাকি ভাই মারা যাওয়ার পরে আমরা আরও কিছু গান জানতে পারলাম যে এটা লাকি ভাইয়ের সুর ওইটা লাকি ভাইয়ের সুর ওইটা এরকম কিন্তু অনেক গান আবার বেরিয়ে আসলো যে আচ্ছা এটাও ওনার হ্যাঁ এটা ওনার এরকম কিন্তু দেশে অত্যন্ত মানে অল টাইম গ্রেট কিছু সংসের সুরকার কিন্তু লাকি আখান্দ তো লাকি আবার লাকি ভাইয়ের একটু ওয়েস্টার্ন ধাঁচে কোনো গান বানাতে গেলে ওই হ্যাপির সাথে বসে আমাদের সাথে বসে একটু ওয়েস্টার্ন স্টাইলে বানাতেন বাসায় গেছি লাকি ভাইকে দেখছি হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গান বানাতে দেখেছি হি ওয়াজ এগেন ভেরি ট্যালেন্টেড ভেরি ট্যালেন্টেড কারণ এমন না যে কোনো সঙ্গীত ঘরানার থেকে তারা এসছেন হ্যাপি লাকি দুজনে কথাই যদি চিন্তা করুন তাহলে ট্যালেন্টটাই হতে হবে মূল শক্তি এবং সেটা দিয়েই কিন্তু এত গানের সৃষ্টি অসাধারণ থ্যাংক ইউ রিয়ান ভাই